Moikka mä oon täältä syksyisestä Helsingistä, josta kaappasin haastikseen Hannes Ketin. Mm. Joo. Äh, Shiraz Lane bändiltä. Kiitos kun mm. pääsit paikalle. Kiitos kun sain tulla ja kiitos äh, Latesta ja kiitos teille kun olette tullut kuuntelemaan. <laughs> Uh, Shiraz Lane on tosi valloittava bändi, johon on nyt tässä mun uh, YouTube-kanavan avauduttua vasta tutustunut ja tutustuttua niin suomalaiseen metalliskeneen enemmän. Ja Shiraz Lane ei ole varmasti mun kanavalle silleen myöskään kovin tunnettu, joten voisitko vähän avata, keitä te olette, mistä te tuutte? Vähän semmoista from here to today. Universumista on aika niin kuin Oho, iso, that... iso vastaus. Huh. Okei, okay, me tullaan tikkurilasta. Me ollaan ylpeitä tikkurilaisia. Toki ollaan synnytty siellä täällä, mutta viisi kaveri. Um, rock and roll spirit, peace, love and rock and roll, ehkä se mitä mä hengitän ja elän. Me ollaan tehty tätä hommaa nyt. No eka keikka oli 2011, nuorisotaloita lähettiin. Aha. Sitten pääs baariin, alaikäisenä, että wow cool. Sitten isompaan baariin ja sitten tavastialle. Ja... Sitten sitä kautta ulkomaille. Ja... Nyt tuli kolmas leväskö ulos. Ja... Niin te olette ehtineet tähän kuvitokseen musiikkiin. Ja edelleenkin ollaan sen, niin Suomessa on mediassa niin se Suomen tulokas ja Suomen tulevaisuuden toivo. Mm. Sitä, että, mutta ulkomailla. There, that's where the crowd is. Et siellä me ollaan. Ja, et tietenkin täällä me pyöritään niin. myöskin, mutta niin kuin, se on niin kuin nutshell oikeastaan. Että me ollaan viisi omituista hippiäistä yhdessä. Jana. Joku ehkä vähän enemmän hippi kuin muut. Mikin, Mikin meidän kitaristin kanssa me ollaan tosi samanlaisia. Ja, ja, ja rumpala tällä, mutta sitten basisti, metallimies, henkeä vereä ja tälleen, niin se on vähän, vähän erilainen. Meillä on sisäinen läppä, että mä oon aurinko ja hän on kuu. Mä oon valo, hän on pimeys. Vastavuodot täydentävät toisiaan. Pitää olla, ja siis lavi, se toimii, se huomaa. Mm-hmm. Pitää olla vähän jengiä ja jengiä. Joo, joo, kaikessa. Kaikessa. <laughs> Mene saman tien spiritual, joo. Mulla on tapana tuoda tästä diippeltä suoraan, että aha, down the rabbit hole straight away. No hei, nyt jos sä tykkäät jakaa vähän tommosia diipimpiä juttuja tai tärkeimpiä juttuja, niin äh, oli oikeasti tosi nopea kelaus teidän niin alusta tähän päivään, mm. niin heitä jotain teidän Shiraz Lainin musamatkan varrelta semmosia tähän mennessä merkkipaaluja tai mieleenpainuneita kokemuksia keikoilta, studioilta. Okay. No, niitä on aika paljonkin, mutta aletaanko vaikka se, että kun Joel, meidän basisti, liittyy bändi 2014. Et silloin niin kun hommat lähti rullaamaan, me löytti se, se viimeinen piece of the puzzle siihen meidän niin omituiseen ryhmittymään. Päästi soittaa keikkoja, eka EP, Be the Slave or Be the Change, tuli ulos 2015. Mahtava festari kesä, paljon enemmän kuin olisi koskaan voinut kuvitella. Mm. Sitten tuli eka levy ulos, me päästiin käymään Japanissa, me päästiin käymään Vakkenissa. Me päästiin niin oikeasti näkemään maailmaa ja rundaamaan sellaista, että wow, tätäkö tämä on? No, ei tietenkään sitä. Tietenkään sitä samaa, että me vaan saatiin sopivaan kohtaan päästiin keikkaille paljon. Mm. Ne no, oli tosi tärkeitä meille bändinä, mm, mutta sen jälkeen mä sanoin, sanoa, että joka kerta kun levy tulee ulos, että niin kuin nosturin keikka, mikä mä aikana oli Carnival Days levy julkkarilla, että oliko se nyt melkein loppuun myyty tai loppuun myyty, että se oli mahtavaa. Ja sitten kaikki ne kertat tavasti ollaan päässyt käymään. Ja nyt tämä oikeasti, tää, kun tämä uusi levy tulee ulos, se on meille iso juttu, koska me oltiin lähellä sitä pistettä, että me ei enää jaksettu. Mä olin henkisesti, mä olin ihan, mä olin finito, ihan, ihan lopussa. Kuten meidän kitaristi myöskin. Ja jos olisi jatkunut vaan sitä samaa, että nyt studio, rundi, keikkaa, studio, sama aikaan kun sä pyörät, että sun on henkilökohtaista elämää, niin ei olisi vaan jaksanut, mutta meidät pakotettiin hiljentymään ja ottamaan vähän henkeä ja sitten niin takaisin treenikselle tekee sitä, mitä me haluttiin, minkä takia me lähdettiin liikenteeseen. Vähän niin Poikien kanssa pidetään hauskaa pienessä huoneessa. Ja sitä se mä tehdä joka tapauksessa, mutta nyt me saadaan tehdä sitä sit äänittää se ja soittaa jengille. Mm. Ja mulle tosi tärkeää on se energia, mitä sä annat toiselle, mitä saat toiselta. Se on, mm. Ja keikalla se on niinku just se, jotain niin mahtavaa. Koet sä, että sä saat keikalla yleisöltä energiaa? Joo, ja koen sen, mitä he saavat multa. Se, kun mä tiedän, kuka tarvii mitäkin energiaa, sitten mä näen, kun se ottaa vastaan, se alkaa itkemään. Tuntee vaan saa jotain suurempaa itsessään. Niin yeah. Kyllä mä niinku tunnen sen. Ja sitten sama myöskin toisinpäin. Mutta mm. sitten siinä on myöskin se, että Soitettiin 2016 äh, Lordi-rundilla Tsekeissä vai Slovakeissa, kun se nyt oli, kai sieltä tuli mm. taas pulloja. Heitettiin meidän päälle, Kata, kun niiden miesten mimmit tykkäs meistä. Mutta sitten nämä Adidas-pukuiset jäbät ei oikein tykännyt meistä sieltä. Sitten oli liikaa hiuksia lavalla. Okei. Okay. Nyt se oli toisin, toisin päin Okei, okay. no, ne on omalla tavallaan mieleenpainuvia <laughs> oli. muistoja. Eihän tästä muuten puhuisi tällä hetkellä. <laughs> tota, minkälaisia maaleja teillä on tähtäimessä? Lähitulevaisuudessa tai pidemmällä tähtäimellä? Um, 
Niin, että pitää tehdä vähän pidempi suunnitelma, jotta sä, sä saat säästä niin onnistumisen tunnetta pikkuilja koko ajan. Mutta ää, nyt saada tämä uusi levy mahdollisimman monelle. Mahdollisimman moni kuulee sen, että siellä on sen verran henkilöä tästä kamaa ja muutenkin se on niin meidän uusi ää, rebirth niin sanotusti. Ja mä uskon, että siellä on paljon sellaista, mitä jengi pitää kuulla. Sille, koska mä laitan mun tunteet siihen levylle ja biiseille ja ne on paljon sellaisia juttuja, mitkä on ehkä jotkut vähän tabuja ja sitten jotkut taas, mistä jengi uskoo edes miettiä, että miksi mun sattuu näin paljon ja sitten hyväksyy ne eri tunnetilat. Mm. Siellä on niin paljon rakkautta, niin paljon erilaisia tunnetiloja, että mä haluan vain, että oikeasti mahdollisimman monet löytää se. Eli toisaalta näin rundataan. Eli haluan päästä keikoille, haluan päästä ulkomaille, Expo. ulkomaat, ulkomaat, ulkomaat. Se on, niin kuin, se on se, että meillä on hienoja suunnitelmia. Ensi vuonna me lähdetään Amerikkaan tuonne Masses of Rock Cruisille uudestaan. Okay. Se oli myös yksi näistä niin kuin, high pointseista aikaisemmasta, mutta niin kuin, mahdollisimman paljon keikkailua, mahdollisimman paljon uusia ihmisiä tapaamisia. Ja, että saa oikeasti lisätä tätä meidän She Razzlein perhettä. Koska se on sitä, mitä se on. Mä ainakin tunnen, että se on perhettä. Mm. Koska mä jokaiselle meidän fanille mä annan hali. Että mä tunnen alkuun, että mikä se energia on. Ja sit tiedän jatkossa, että kuka se ansaitsee tulevaisuudessa. Koska sitten vähän väliin niitä creepereitä löytyy, joille ei pidä antaa liikaa. Tell me about it. 99,9 prosenttia ajasta mä tuun tälleen, että moi, ihana että taas. Ympäri Eurooppaa me nähdään niitä niin kuin samoja naamoja. Ja sitten jotkut tulee Suomeen keikolle. Sitten, mitä sä teet täällä? Te soitatte täällä. Parasta. Tämä on niin koskettavaa. <laughs> Hienoa. Hei, pidä tuosta punaisesta langasta kiinni. Mennään no. vähän tuohon tota, uh, For Cotton Sales of Lifein ja joo. teidän musaan myöhemmin, mutta pikkusen, pikkusen pitää äänenörtteillä. <laughs> joo, 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 yes. Ja uh, mulla on vähän tämmönen synesteettinen erikoisuus, että mä näen äänet väreinä. Joo, yes. Ja, ja sulla on tosi selkeä väri mm-hmm. mulle. Osaisit se arvata? Mä itse menisin tuota ehkä vähän purppuran puolelle, mitä mä itse näen itse, koska purppura on ehkä mun lempiväri. Mm-hmm. Se on niinku vaaleen light purple ehkä sille itellä, mutta se riippuu myös, miten bluesisti mä laulan jotain biisiä. Paljon siinä on vocal friday, paljon miten mä leikin sillä. Mm. Mutta mä haluan kiristaa, mitä sä oot mieltä. Sun ääni on mulle tosi sininen. Joo, no niin. On tosi sininen, etenkin kun sä menet sinne yleensä, sulla löytyy se sun tota, hard rock placement. Mm-hmm. Niin se on tosi sininen. Sun puhe äänessä on kyllä paljon enemmän värejä. Ne on ehkä vähän semmosia murettuja, maanläheisempiä värejä. Mm. Mut se pääväri on mulle kyllä tosi sininen. Joo. Se, ai, joo. se on semmonen kaunis tenori joo. väri mulle. Mä... Onko sulla mitään vokaaliesikuvia? Ää, on toki. On toki. Varsinkin se kun mä oon itse oppinut, niin sit sitä on kuuntelemalla kuunnellut mitä jengi tekee. Ja sitten lähti niitä testaamaan, mokaamaan tosi paljon, tosi paljon, tosi paljon. Sitä, sitä muovautuu se oma tyyli, mut niin kuin Michael Jackson varmasti kuuluu siellä. Uh, joo, um, David Coverdale, uh, Steve Lee on yksi, jos sä et ole kuunnellut. Steve Lee on kaikkea aika kovimpi rockilla, olla Gotthardista. Rest in peace. Um, sitten toki aikana oli Skid Row, Sebastian Bach oli kova, se oli aina hyvä studiossa, mutta sitten se tapansa mukaan, kuten suurin osa rockityypeistä rikkoa aina tekemällä typeriä juttuja ja ei pitänyt huolta itsestään. Niin. Mm. No aina silleen, että tosi hyvin jonkin aikaa sitten se menee ihan, ihan rikki. Ja Riches on War. Et kyllähän näitä löytyy tällaisia. Mutta idea on nimenomaan se, että niinku löytäisi se oma tyyli, eikä apinoida ketään. Tietenkin se on luonnollisesti sieltä kuuluu niitä omia juttuja, varsinkin vocal placement wise. Että siellä niinku on mm. jotain juttuja, mitä me ihan tahallaan menee, koska se jollain tavalla vaan toimii silleen, niinku, että okei, nyt kun mulla on tämän verran paljon tätä twangia tässä, tai mä laitan tämän, tämän vokaalin pyöristän tällä tavalla, mä saan sen mukavan fiiliksen siihen, että se oikeasti soi. Ja, ja tässä vielä haetaan toisinpäin. Niin, niin no onhan siinä paljon niitä fundamentaalisia, perustavanlaatuisia asioita, no mitkä on, on syystä Toistoja ja niitä on niin paljon eri, eri laulajilla ja musiikkityyleillä, mm-hmm. koska, koska ne vaan toimii. Niin ja joku rockiikin, niin että siinä nimenomaan se hard rock placement, se on oma juttunsa. Mm-hmm. Ja sitten, että se tekee oikein, että sä painat sen liikaa ja sitten niin lähdet tuhoista ja ääntä, niin mä oon nimenomaan virheiden kautta oppinut sitä. Okay. Takapakkeja lähetä suurestaan, miten poika se nyt meneekö? <laughs> se on. Do and learn. <laughs> yes, näin, se on. Eli oot sä itse oppinut? Joo, että mä oon käynyt erilaisilla op- Tämä on yrittänyt löytää itseäni opettajaa, mutta se ei ole koskaan aikaisemmin toiminut. Se on lähinnä ollut silleen, että okay. jos sulla on joku saa niin kuin oikein niin kuin vocal issue, mulla on, mä voisin problem solvaa sitä itse, mutta mä oon tarvinnut toisen kuuntelemaan siihen. Niin sitten mulla on ollut sitä kautta, että joku tulee kuuntelemaan mun kanssa, että tähän vähän sitä hommaa. Sitten sen aikana se normisti löytyy, että mikä siinä on ollut ongelma. Kun mä itse analysoin itseäni, niin samalla tavalla kuin itsekin annan just vähän niin kuin vocal lessons jengille, Parille tyypille, niin se on siistiä, koska sä, sä oot niin kuin, you're the teacher, but you're the student, koska mun pitää miettiä, että mitäs mä nyt teenkään tämä jutu. 
Ja sit mä mietin se uudestaan, että mä voin näyttää se, että mä opin itse sitä. Kun opetat, niin. opit. Se on, näin se toimii. Every day, is a school day. Mm, se on niin mahtava. Jaa. Se on niin mahtava. Sä kuitenkin oot tosi noheva ton termistön kanssa. Kaikki vocal fried, twangit, nasa, Mä oon vocal sinä... nerd, siis sen takia nimenomaan. Vaikka koska... sä oot itse oppinut. Joo, koska sehän meni nimenomaan siihen, että YouTube on täynnä kaikkea. Mä oon aina ärsyttynyt siinä se, kun jengi taistelee siitä, että kenen termi on oikein. Vaikka loppujen lopuksi laulaminen on vaan äänen käyttämistä. Just Make a strange noise, it's gonna be fun. Explore! Explore and have Explore. fun with it. Niin, et se on niinku se, ja mä oon sanoa sulla aina sitä niinku uskonnolle aspektille, että jengi, että tää termi on oikea, että teet periaatteessa sama asia, mutta kun nimisikäs siihen, että ihan sama mulla. Ja mä alan nimenomaan se, että silloin kun mä opetan niin, että pidetään hauskaa tehdä niitä ääniä, jotka ärsyttää muita, koska mä tiedän miten ärsyttää muita, mutta sieltä useasti löytää sitä, että tee jotain super ekstremeilta siitä vähän taaksepäin, että se löytää jotain siistiä sieltä. Mm. Et se on, mä oon käyttänyt just satoja tunteja. Nimenomaan sen takia, kun olen itse oppinut, niin katsomalla videoita ja opiskelemaan ja katsomalla sitten vähän ihmetellyt sitä, että minkä vastakkain asettelua ja mm, mm. tehnyt sitä. Kyllä se, se niin, että kyllä niin complete vocal tekniikkaa on, on jonkin okay. verran reenannut ja sitten, sitten on speech like singing ja sitten on sitä ja tätä ja tuota ja sitten kaikesta sitten tulee se oma, oma kombinaatio. Mm, mä en malta odottaa, että mä pääsen näyttämään niin. sun kanssa. Niin, niin joo, mä aloitan samaa. Next time. Next, <laughs> Next time. time. Mulla on jo tässä kalenterissa, niin milloin se mm. on? Milloin <laughs> Sitten kyllä kysyn kaiken maailman muita kysymyksiä, mutta mä haluan edetä siis nyt puhumaan nimenomaan teidän musasta, mm-hmm. että et päästään tutustumaan siihen, että julkaisitte elo, oliko se elokuussa? Joo, kyllä. Uh, Forgotten Sage of Life. Joo. Onnea. Kiitos. Ja, ja vähän jo tota, mainitsitkin, että mitä teemoja teidän albumi käsittelee, mutta Joo. sano nyt vielä semmonen suurpiirteinen summa. No literally forgotten shades of life. Sä, siinä on paljon tota, mm, ah, suomen kieli taas. Ä, no siinä on aggressio, ehkä, no se on oikea sama periaatteessa, koska mä olin aika ärsyntynyt siihen, missä tilanteessa me, meidän maailma oli ja minkä takia se oli siinä tilanteessa. Joo. Ja siinä miten me unohdettiin, että meidän pitää oikeasti rakastaa toisemme eikä, eikä vihata toisemme. Meidän pitää pelätä toisemme, pitää oikeasti niin kuin, yhdistyä, koska if we unite, we can change the world. Mut, exactly. Mm, the longer we stay divided, the easier we're to con- be controlled. Joten tämä oli niinku se, mikä näitä teemoja siinä on. Niin, niin, nimenomaan. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Ja siis sehän tässä niinku olikin mulle, että siellä on henkilökohtaisia teemoja päänsisistä äänistä, jotka ei ole aina niin positiivisia, Joo. jos mä oon sitten tehnyt mun ystäviä. Ja mä laitan sen siihen niinku biisiin, jotta muutkin on siitä, että hei, mulla on sama asia, miten se Hannes voi hoitaa tänne. Mä oon keskustellut tyyppien kanssa, niin oikeastaan tämä vähän neuvoa, että mikä meininki, mitä se, mikä on auttanut mua. Yeah. Ja sit siellä on paljon on rakkaudesta ja on vähän niin kuin nimenomaan sitä ihmisten herättelyä, silleen, niin kuin, mitä mä oon tehty aina Shirazlin kanssa joka tapauksessa. Et oikeasti vähän niin miettikää omilla aivoillaan ja jos joku on sun mielipide, niin mietit, mistä se mielipide on muovautunut, kuka se on sulle laittanut, mistä se on tullut. Eli... Sä haluat, että teidän musa rohkaisee ihmisiä, kuuntelijoita, fanaja itsenäiseen ajatteluun. Itsenäiseen ajatteluun ja siihen niin kuin oikeasti niin kuin itsensä rakastamiseen, koska jos sä et osaa rakastaa itse, sä et osaa rakastaa ketään muuta. Ja eikö se ole se koko homma juu, että niin kuin me halutaan antaa rakkautta tähän maailmaan, että tämä maailma voisi olla kauniimpi paikka. Niin mistä se lähtee? Peilistä. Kyllä. That's the way it is. Mikä on, onko sulla niin siellä, vaikka tämän hetkistä lemppari kappale, että nehän saattaa vähän ehkä vaihella, mutta... Uh. Mm, joo, kyllä siis kyseinen Forgotten Shades of Life on ihan yksi sub favorites, koska se kirjoitettiin studiossa. Se, se biisi kirjoitettiin silleen, niin kuin, että meillä oli riffi ennen kuin mentiin sinne. Sitten oli yksi ilta, kun meidän tuottaja ystävä lähti käymään äidinsä kanssa illallisella. Okay. Ja se jätti meille rännit auki sinne ja sitten lähti, että nyt meillä on tämä riffi, että nyt lähdetään tekemään. Uh. Ja lyriikat, melodiat, kaikki se yhdessä tuli siinä niin kuin 5-6 tuntia, sitten mulla biisi. Kirjoitatteko te yhdessä? Riippuu biisistä. Et se tulla, tuolla kirjamista tuohon jamin kautta se tuli. Ja mä, mä tiesin se perushomma, miten mä haluan, niin ne rummut ja laulu, miten mä haluan, että ne menee yhteen. Et se, niin kuin, sit tuli tosi niin kuin, tanssittava fiilis. Ja sit se vaan ne lyriikat ja ne ajatukset. Nimenomaan, siinä mä juttelen, no siinä mä laulan mama ja mä laulan siinä niin kuin, äiti universumessa. Niin että hei mä lupaan, että mä en unohda tällä kertaa sitä, koska tapanahan meillä aina on, että me löydetään uusia kikkoja, miten ollaan onnellisia. Mä sit tulee joku toinen hetki ja sit me unohdetaan, että me ollaan just opittu. Sitten pitää aina vähän muistella itsensä, niin kuin, että you're worth love, ja oikeasti muistuttaa sitä, niin kuin, että hei, että mitäs me nyt opittiinkaan viime viikolla? Sitten, se oli se teema siinä, että Forgotten Shades of Life, kuten sanottu, nimenomaan viime vuodet opetti mulle, että miten, miten helposti jengi unohtaa sen, mikä oikeasti on tärkeää maailmassa. Mm, mutta sitten on myös Beat of Your Heart, 
koska se oli sen balladi, minkä mä olin kirjoittanut, mitä mä en uskotan oikein näyttää alkuun okay. puolelle, mutta sitten mä päätin, että mä näytän sen Janille. Se on saan balladi ja siinä mä saan päättää mun gospel-rakkautta esille, eli siellä on sellaisia isoja kuoria. Uh. Ja se oli sille, se on 99 prosenttinen live-suoritus sieltä studiosta. Siitä pakko oli vähän fiksaa, kun siinä lopussa itku tuli sen verran pahasti, että ääni meni sen verran rikki. Et se oli pakko fiksaa sitten siinä. Fix it in the mix. Mut muutenkin tuossa ihmiset on ihmetellyt, että mikä tämä kuulostaa niin erilaiselta ja niin minkä takia tämä iskee. Niin se on siellä, koska siinä lead trackissä niissä mun jutuissa harmonioissa ei ole mitään tunne. Niin. Siellä, koska se on, mikä, mikä siinä on, että mennään aina vanhoihin musiin, biiseihin. Vanhoilla artisti biisi. Mikä siinä on, että se tuntee, tuntuu enemmän sydämessä? Se on se, että se ei ole robotti, joka siellä laulaa. Kyllä. Ja se oli se, mitä Kyllä. mä halusin, ja se tuntuu. Ja mä oon ylpeä sitä, koska mä kuulen itten siinä hetkessä. Kymmenen vuoden päästä, kun mä kuuntelen, minkälainen Hanna oli silloin, mä tuun vielä kuulla sen. Mm-hmm. Se ei ole ihan sama efekti, mikä, missä, mikä muulla modella rockihommalla on, koska siinä kuitenkin mä oon kuullut aina sen, mikä se on ennen editti. Miksi kun se menee sen radioeditin läpi, jotta se on radiossa. Mm-hmm. Mä oon ollut typerää ajatella, että me tehdään taidetta eikä mitään pikaruokaa. Niin sit, tässä sain vihdoinkin, sain tehdä sille mitä halusin. Eka EP oli sama ja sitten niin nyt tämä uusi levinen. Tämä on Ihanaa. benchmark mulle. Okei. Okay. Mm. Ihanaa, että olet päässyt takaisin tähän pisteeseen. Uh-huh. Um, no, niin kuin mä sanoin, niin Shiraz Lane on mullekin suht uusi tuttavuus. Siisti, tervetuloa perheeseen. Kiitos, kiitos. I'm very happy to be here. Yes. I'm very happy to be here. Uh, yksi mun lempari on todella tarttuva Scream. Oh yes. Ja se oli itse asiassa eka biisi, minkä mä kuulin. Voisitko jakaa sen syntytarinan? <laughs> Joo. Uh, siinä kohtaa maailma oli vielä erilainen, kun me lähdettiin tekemään sitä biisiä. Mm. Mm, se on varmaan ensimmäinen biisi, mikä me tehtiin sen raakille aikana. Se oli, me oltiin Tukholmassa, me lähdettiin Tukholmaan. Me tehtiin Tokalle siellä. Lähdettiin tekemään sitä meidän ensimmäistä Vibrations Part 1. EP tai tämän piti olla siellä kakkospuolella, mitä sitten ei koskaan tullut, koska ah. kaikki meni kiinni. Uh, se biisin syntytarina lyri, lyrikat varsinkin, se, ne puhutaan nimenomaan sieltä niin kuin pään sisäisistä äänistä, jotka aina on aina niin positiivisia. Ja mm. Mä olisin nimenomaan sa- siinä sanoa sen, niin kuin, että hei, et, I'm just human too. Ja et, näin, mä, mulla, mä tunnen ja kuulen ja mä tiedän, että mä en ole yksin näiden ajatusten kanssa, että minkä takia ne huutaa mun päässä. Et, onko nämä mun vihollisia, mitä nämä on? Ja mm. sit se, se nimenomaan mä tykkään siitä, kun se lopussa siinä laulataan, että, niinku, että mä en ole enää yksin näiden, näiden äänien kanssa. Mm. Ja livenä varsinkin, koska se mua laulaa, että I'm surrounded with my friends, I'm surrounded by my family. Et, no longer am I alone. Et se oli niinku se, ja sitten mä halusin nimenomaan, että siinä on tosi sellainen niinku rytmikäs, simppeli homma. Verset silleen, että se on tämmöistä vähän niinku jackadagaa siihen lauluun. Mm. Et nimenomaan tanssittava, mulle kaikki lähtee siihen, että pystyykö sun tanssi sen mukana, niin sitten mä tiedän, että tässä on jotain. Mm-hmm. Ja sitten mä haluaisin taas kirjoittaa sen mahdollisimman äh, korvakarkkikädet sen melodia. Ja mielestäni onnistuin. Toi on, se on toiminut tosi paljon. Se on. I think that you succeeded mm-hmm. in doing mm-hmm. that. Thank you very much. <laughs> on todella vaikea olla paikoilla, ei kun olla screaming. <laughs> Hyvä. Iskee myös munkin semmoseen niin musiikilliseen sweet spotteen, mm. semmonen niin helposti kuunneltava ja letkeä, mikä ei vie todellakaan messagea siitä pois. Niin. Mutta niin kuin, samaan aikaan sä voit, sä voit laittaa sen autossa, sä voit laittaa sen bileissä, niin. sä voit laittaa siis sen, toi sä teet ruokaa. Toi on nimenomaan se, mitä haettiinkin. Että, niin, kyllä mä ymmärrän, että se levillä on pari biisiä, missä käydään vähän niin kuin, vaikeissa, joka ehkä niin kuin, musiikkia kaikkiin tilanteisiin. Mm. Ja se oli siis myöskin taiteellinen tapa meille, että valita sille, että, 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 että tätä nyt ei ehkä sitten kuunnella, kun tiskataan. <laughs> Mut, niin kuin, That's the way it's supposed to be. Se pitää olla mun mielestä sille levyllä hyvä se, että sillä on vähän kaikkea jokaiselle. Että jokainen voisi soida jossain radiossa, mikäli se ei olisi sellainen niin musiikkimafian takana, niin sitten pystyy. <laughs> oh. Sanoinko mä jotain, mitä ei pitäisi sanoa? Ihan. Aina on kiva. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Tota, sä puhuit, että teillä on tulossa, oliko se ensi vuonna isompaa rundia? Ää, suunnitelmia on aina, tietenkin. Tämä on klassinen. Good. Come to Brazil, come to Argentina, come here and there. Me halutaan. Mutta siis yeah. ää, suunnitelmia on Euroopan rundia, Suomen rundia. Toivon mukaan kaikki Suomen kesäfestarit, koska täällä, tänä vuonna me soittiin yhdellä festarissa, se oli Knotfest. Mm. Ää, käytiin ulkomailla tsekeissä, mutta meillä on mitään festareita, joka me periaatteessa ymmärrän koska meidän levy tuli ulos sit myöhemmin. Mm. Mut tässä kohtaa näitä buukataan. Me, me ollaan tosi hyvissä käsissä nyt Full Steamin kanssa. Et se on meidän uusi gig booking agency. Ja niitä eka kertaa mulla on se että arvostetaan siellä. Joten Hyvä. mä uskon, että tulee olemaan siistejä juttuja siellä. Hyvä. Joten rundia, festari, kata mihin se viesti eteenpäin. Että niinku, pari vuotta sitten meidän piti soittaa eka kertaa Meksikossa, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Että ehkä toivon mukaan, kun tollainen voisi tulla. 
Okei. Okay. Jos pystyy saamaan kaikkia samaan aikaan, niin oltais, mutta koska tämä on nämä realiteetit on nimenomaan kulurakenteet. Et se, on, se on se. But hei, let's do what we can with the cards that we have been dealt. Näin se vaan menee. Onko teillä nyt sitten, jonkun verranhan täällä on Suomikeikkaa kuitenkin tulossa tähän loppuvuoteen? Joo. Sellaisia, mitkä on jo ländetty ja mitkä on tulossa kyllä, kyllä. aika piankin. Joo, Suomen rundi jatkuu. Et tuota, mä en tiedä milloin, milloin tää tulee ulos, mutta jos tulee jotenkin se sopivasti, niin niistä voi katsoa sitten lisää tietoja. Meillä on tulossa, no, hyviä keikkoja, että me Joo. käydään vielä soittamassa. Meillä on yksi onneksi kaiken ikäisille, koska Kyllä. nyt kun meillä on nykyään alaikäisiä faneja myöskin, niin ne paljon kyselee sitä, että milloin voidaan tulla. Että Patoklubi. Hmm. Siitä tulee, se on tosi jees. Käydään Sanotko uudestaan? Patoklubi tulee Patoklubi. olemaan. Patoklubi, joo. Ja Sinna sitten siis. muutenkin käydään vielä parissa mahtavassa kaupungissa. Ja niitä tulee lisää vielä. Ja sitten ehkä vuoden sitten bilet tulee kyllä olemaan sitten uuden vuoden bilet on Roksissa Helsingissä. No sinne, sinne kannattaa tulla, niin pitää silloin voi luvata, että siellä soitaan jokaiselta levyltä jotain. Että siellä on paljon biisejä, mitä jengi on halunnut pidemmän aikaa. Uh. Et sinne vaan mukaan. Okei, okay. no heitä tähän loppuun jotain muitakin terveisiä vanhaille, uusille ja vanhalle, ketkä Oh, on käynyt ja tulee vielä keikoille. Joo, yeah. hei. Kuten sanottua, kiitos teille kaikesta, kun olette jo tähän asti tukenut meitä niin paljon ja sitä tarvitaan lisää myöskin. Mä annan tästä energiaa teille ja te annatte sitä meille, joten keikolla nähdään. Ostakaa merkkaa, tukekaa sitä kautta, koska se on mm. se, miten tämä peli pyörii. Mutta nimenomaan kertokaa frendeille, digatkaa tai vihatkaa, kun te kerrotte. Jos sä vihaat, se ei haittaa mitään, sekin on rakkautta periaatteessa. Jos sä vihaat sitä, niin ehkä sun frendi voi rakastaa, joten hei. Antakaa meille kaikki mitä haluatte ja nähdään keikoja. <laughs> Saa rauhaa ja rakkautta. Miten, mitä muut voi sanoa? I know. Kiitos tästä haastattelusta Hannes. Ja mä toivotan teille ihan sairaan hyvää syksyn jatkoa, jos me ei nähdä vielä tänä vuonna. Toivottavasti ei, nähdään. Eikä me nähdä. Jos ei nähdä, niin sitten kuten. Joo. Kertaan seuraavaa ja tosi rokkaavaa syksyn jatkoa. Kiitos, kiitos. Heippa! Tak, 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 tak. Bye bye! <laughs>